hello dear learners welcome back again with a new lesson so dear learners i hope that all of you are doing right by the grace of almighty yes dear learners tomader moddhe jader spoken english shekhar shopno ni ajker ei lesson ti play korcho tader jonno bolchi tomader ke ami spoken english shikhiyei charbo shikhiyei charbo inshallah so ami dekhbo je spoken english er majhe ki royeche keno amra spoken english parbo na it's a very easy matter dear learners so kono kotha hobe na shorchhi shuru kora jak so let's take a start our today's lesson येस देखो आप दैनन्दिन जीवने जो इंग्रजी से कथा बोलते चाह तीन विषय कथा बोली तीन सीचुएशन तीन सीचुएशन के बेस धरे क्योंकि कथा बी से तीन सीचुएशन की आगे तुम्हारा बोझार चेषा करो जो अफिसे जाफिसे गए अफिसे जाब देखो ये क्योंकि तीन सीचुएशन कथा लिखे तर मैं कि एक हमें अफिसे जा बर्तमान जो क्षटा करी एक्जैक्टलि एक अफिसे गए अतीत तईना ये अतीत के निर्देश कर अतीत जो सीचुएशन से बोझा एक हमें अफिसे जाब तमें भविष्य क्षेत्र करब तेना भविष्य भविष्य के निर्देश करफिसे जाब ए जाब तम भविष्य के निर्देश कर मैं इन्हें कि बोझाते जा लार्नार्स एखे बर्तमान कथा बोझा बर्तमान सीचुएशन अतीत सीचुएशन एवं भविष्य सीचुएशन देखो तुम्हारा कथा तुम्हारा ठंडा मतलब चिंता कर देखो क्योंकि तीन सीचुएशन के बेस धरे दैनन्दिन जीवन कथा बोले थी से जमन धर हमें फुटबल खेली अथवा फुटबल खेले फुटबल खेले जितब आगामीकाल खेला जितब अथवा प्रत्येक दिन सकाल बेला हाँटी ये कथागुल्लो बोल एगो सब ही एक सीचुएशन सो य तीन टे सीचुएशन बाहर को कथाई नहीं एक समय बैक कर ठीक है चलो तो शुरू करा जा सो प्रथम इंग्रजीटे क्यों अफिसे जा नर्माली क्यों जो लिखी हमें अफिसे जा दैट मीस आई इंग्रजी की सरि इंग्रजी की आई आई हम अफिसे जा आई गफिस आई गु अफिस नर्माली हमें अफिसे जा आई गु अफिस हमें अफिसे जा फिसे गए किस डेल लार्नार्स ये गोर पास फ्रम यूज कर ले जाए मानी कि आई वेन्ट टू अफिस एक्जैक्टलि आई वेन्ट टू अफिस तमें अफिसे गए जी अफिसे जाब ते कि जब भविष्य के निर्देश कर लेकर कि व्यवहार करब एक तो देखे नाओ सो आई मान भविष्य के निर्देश करते वार्ड लिखते हैं सेल किल शेल लिखी शेल लिखी आई शेल लिखी आई शेल लिखी आई शल गो टू अफिस अथवा आई उल गो टू अफिस हमें एखे उलो दीते ठीक है अथवा आई उल जेको एक यूज कर ले चलो ठीक है सो आई उल गो टू अफिस अथवा आई शल गो टू अफिस ठीक है आई उल दिल ही खूब भलो है अभी तुम्हारे सजेस्ट करब तुम्हारा सब समय भविष्य के निर्देश करते तुम्हारा उइल ही व्यवहार कर भी क्या बी कारण पृथ्वी जो धरण सबजेक्ट आए प्रत्येक सबजेक्टर सबसे उइल जाए क्योंकि प्रत्येक सबजेक्टर सबसे क्योंकि शेल जाए ना ठीक है यह बोलो तुम्हारा उइल यूज कर आई उल गो टू अफिस सो हमें अफिसे जाब बुझा तो हमें आज के लेसन हमें क्यों शेखाते जाजैक्टली डियर लार्नार्स हमें शेखाते जान्स टेंस मैं कि कल अर्थात समय शेखाते जा मैंने कि हे प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट सीचुएशन के बोझा कि प्रेजेंट सीचुएशन के बोझा प्रेजेंट टेंस धरते बला टेंस कल समय और ये जो बोली पास टेंस बोलते पास सीचुएशन बोलते पास टेंस ही धरल सीचुएशन धरते ठीक है तपर एट हलो फिउचार सीचुएशन तेना फिउचार वहां फिउचार टेंस धरते ठीक है यही तो तीनटे कथा दिए आज के जोटुकू पारि शेखार चेषा करब तो मैं प्रेजेंट टेंस बर्तमान जा बर्तमान जोधरण क्ज करी प्रत्येक हे प्रेजेंट टेंस और अतीत जोधरण क्ज करते थकबा करते थकब इत्यादि 
সরি অতীতকালে করেছিলাম সেটা পাস্ট টেন্সের মধ্যে পড়ে যায় আর ভবিষ্যতে যেসব কাজ করব আমরা সেটাকে ফিউচার টেন্সের মধ্যে ফেলে দিচ্ছি আর ফিউচার টেন্সের কি এই শেল উইল থাকলে আমরা ধরে নিব ওইটাই ফিউচার টেন্স সো এবার প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে আর কি কি কথা হতে পারে আমি অফিসে যাই তারপরে আমি কাজ করি তাহলে আমি কাজ করি দ্যাট মিন্স আই ডু দ্য ওয়ার্ক আই ডু দ্য ওয়ার্ক আমি কাজ করি আই ডু দ্য ওয়ার্ক আমি কাজ করি কিন্তু এখন যদি বলি সে কাজ করে সে কাজ করে কিংবা তিনি কাজ করে বা ডেভিড কাজ করে তাহলে কি হবে এটা একটু শেখা দরকার তাহলে ধরে নিলাম হি মানে সে কাজ করে হি ওর শি তখন আর ডু হবে না তখন কি হবে ডাস হবে ডাস দ্য ওয়ার্ক এই যে এই ছোট্ট অটো বিষয়টা জানতে হবে তাহলে কি হলো আমি অফিসে যাই আই গেট থ্রু অফিস আর আমি যদি বলি আমি কাজ করি তাহলে আই ডু দ্য ওয়ার্ক এখন যদি বলি সে কাজ করে বা সে কাজটি করে তার মানে হি ওর শি ডাস দ্য ওয়ার্ক তার মানে এখান থেকে আমরা একটা জিনিস শিখলাম সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় এই হি শি যে কোনো ধরনের একটি নাম সেগুলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এদের পরে সবসময় তোমরা কি করবা যে ভার্বটা বলবে সেটার সাথে এস কিংবা ইয়েস যুক্ত করবে আমাদের গ্রামার শেখার দরকার নেই বাট আমরা যখন ইংরেজি শিখবো অটোমেটিক্যালি গ্রামারটা চলে আসবে ঠিক আছে সো গ্রামার স্যার আমরা ইংরেজি শেখার চেষ্টা করব বাট এক্সাক্টলি গ্রামার স্যার কিন্তু ইংরেজি শেখা যায় না বাট শেখা যায় কিন্তু গ্রামারের সেন্স থাকতে হবে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সেন্স অফ গ্রামার তাহলে তুমি ইংরেজি শিখতে পারবে সো দেখতে থাকো আমরা অটোমেটিক্যালি শিখিয়ে ফেলবো তার মানে কি এখন যদি বলি যে সে অফিসে যায় তাহলে কি হতো এখানে বলতো দেখি তোমরা ইয়েস এক্সাক্টলি তাহলে বলতে হবে হি ওর শি গার্লস টু অফিস সে অফিসে যায় বা তিনি অফিসে যায় এখন হি সেলে অর্থে শি তোমরা জানো মেয়ে অর্থে তাই না সো এখানে যদি একটা নাম বলি যদি আমি বলতাম যে রুমি তাহলে কি হতো যে রুমি গার্লস টু অফিস তাই না রুমি অফিসে যায় এখন আমি যদি বলি বর্তমান সিচুয়েশান যে আমি তারা খেলে সো তারা খেলে ইংরেজি কি দে প্লে তারা খেলে সো আমি লিখতে পারি দে প্লে ফি এল এ ওয়াই দে প্লে তারা খেলে অ্যান্ড কি খেলে দে প্লে ক্রিকেট দে প্লে ক্রিকেট ই আর ওই সি কে ই টি সো দে প্লে ক্রিকেট তারা ক্রিকেট খেলে এখন যদি বলি আমরা ক্রিকেট খেলি তাহলে উই প্লে ক্রিকেট আমরা ক্রিকেট খেলি বাট যদি বলি সে ক্রিকেট খেলে তাহলে কি হবে বা আমি যদি বলি রহিম ক্রিকেট খেলে তাহলে কি হবে তাহলে রহিম কি ক্রিকেট খেলে তাহলে কি হবে রহিম তাহলে কি হবে রহিম প্লে হবে না প্লেস হবে একজাক্টলি ডিয়ার লার্নার্স এবার প্লেস হবে কেন রহিম একজন মাত্র ব্যক্তি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার এই জন্য হবে কি রহিম প্লে যে ভাবটা আসবে তার সাথে আমরা এস কিংবা ইয়ে যুক্ত করবো রহিম প্লেস ক্রিকেট তাহলে সি আর ওয়াই সি কে ই টি তাই না ক্রিকেট তাহলে রহিম ক্রিকেট খেলে অর্থাৎ প্রত্যেক দিনই প্রতিনিয়ত আমরা ডেইলি যে কাজটা করি সেই সিচুয়েশন হয় এই যে প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে যত ধরনের কথা আছে আমরা বর্তমানে যে সব কাজ করি সচরাচর আমি প্রত্যেক দিনই অফিসে যাই আমি প্রত্যেক দিনই সকালবেলা হাঁটি আমি প্রতিদিন ফজরা নামাজ পড়ি বা আমি প্রথম নামাজ পড়ি কিংবা আমি এই কাজটা করি আমি প্রতিদিন আমার কাছে পানি দেই ইত্যাদি ইত্যাদি কথা কিন্তু রয়েছে সকল কিছুই এই প্রেজেন্ট সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে যাবে ঠিক আছে আর এখন প্রেজেন্ট সিচুয়েশনের মধ্যেই আরও কিন্তু চারটি ভাগ রয়েছে ঠিক আছে সেই ভাগগুলো কি আমাদের সেগুলো জানতে হবে সো আমরা একটু পাস্ট এবং ফিউচারটাকে একটু সাইডে রাখি আমরা এর পরবর্তী আগে এটা শেষ করি তারপরে আমরা এটা শুরু করব তার মানে কি হলো এই যে প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে আরও কিন্তু চারটা ভাগ রয়েছে সো আমরা যে যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে কিন্তু বর্তমানের যে কাজটা মাত্র আমরা প্রতিদিনই করি সেটা একটা সিচুয়েশন গেল তার মানে এগুলোকে কি বলা হয় প্রেজেন্ট এই সবগুলোকে বলা হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে এগুলোকে কি বলা হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ঠিক আছে বা প্রেজেন্ট সিম্পল এগুলোকে বলা হয় প্রেজেন্ট সিম্পল এই প্রত্যেকটি কথাই প্রেজেন্ট সিম্পল এখন প্রেজেন্ট সিম্পল ছাড়াও আরও তিনটি ধরন রয়েছে আরও তিনটি সিচুয়েশনে কাজ করে সেটা কি বর্তমানে তো এগুলো আমরা বুঝালাম বর্তমানে শুধু কাজটা করি এখন এমন যদি হয় যে বর্তমানে আমি আমরা কোনো কাজ করছি একটা চলমান তাহলে কি হবে বর্তমানে কোনো কাজ আমি করছি ঠিক আছে কি হলো বর্তমানে কোনো কাজ করছি চলমান সিচুয়েশন যদি বোঝায় তখন আমরা কি ইউজ করব। 
চলমান সিচুয়েশন বোঝালে দেখে নেওয়া যাক ধরা যাক আমি আমরা আমরা কি করব আমরা ফুটবল খেলছি তাই না ধরা যাক আমি লিখলাম যে আমরা ফুটবল খেলছি আমি আর বাংলা লিখলাম না সময় নষ্ট করার জন্য সো আমরা ফুটবল খেলছি তার মানে কি উই আমরা ফুটবল খেলছি উই আর প্লেইং উই আর প্লেইং ফুটবল ম্যাচ হয়ে গেল এই যে উই আর প্লেইং ফুটবল আমরা ফুটবল খেলছি তার মানে কি এটা চলমান একটি কিন্তু ঘটনা চলমান সিচুয়েশন তাই না চলমানের কিন্তু একটি পরিস্থিতিকে বোঝাচ্ছে চলমান পরিস্থিতিকে যখন বোঝাবে তখন আমাদের কি করতে হবে এই সাবজেক্ট আমরা যে ব্যবহার করব তারপরে আমাদের এম ইজ আর এই তিনটির একটি ব্যবহার করতে হবে সাবজেক্ট অনুযায়ী তারপরে যে ভার্বটা নিয়ে আসবো তার সাথে সবসময় দেখো আইএনজি যুক্ত করা লাগবে তাহলেই আমাদের কিন্তু বর্তমানে যে সিচুয়েশন সেই সিচুয়েশন হয়ে যাবে ঠিক আছে বাংলায় যেরকম রয়েছে যে আমি খেলছি আমি খেলছি এই যে খেলছি একটা বাংলা কথা রয়েছে কিন্তু ইংরেজিতে খেলছি বলতে কোনো ওয়ার্ড নেই একমাত্র ওয়ার্ড আছে প্লে এখন যখন আমরা প্লের আগে একটি সাহায্যকারী ভার্ব দিব আমি যার তারপর আইনজি দিব তখনই হয়ে যাবে ওইটা খেলছি তার মানে ইংরেজিতে কিন্তু একটু ভিন্ন বাংলাতে যেমন খেলছে একটু শব্দই আছে ইংরেজিতে খেলছি বলতে কোনো ওয়ার্ডই নেই তুমি অভিধান খুঁজলেও পাবে না সো খেলছি এটাকে মানে আমরা যদি চলমন প্রকাশ করতে চাই তখন সাবজেক্টের পরে আমাদের একটা হেল্পিং বার্ব নিয়ে আসা লাগবে হেল্পিং বার্ব আমরা জানি অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার এই পাঁচটি বাট বর্তমানের অ্যামিজার ঠিক আছে তারপরে প্লেইং তারপরে আমরা ফুটবল দিয়েছি এখন ধরো বলা যাচ্ছে যে আমি আমি কি বলবো আমি যাচ্ছি তাহলে কি হবে আই অ্যাম গয়িং তাহলে আই অ্যাম গয়িং আমি যাচ্ছি আমি কোথায় যাচ্ছি আমি একটা জায়গায় যাচ্ছি আই এম গয়িং টু মার্কেট আমি মার্কেটে যাচ্ছি আই এম গয়িং টু আউটসাইড আই এম গয়িং আউটসাইড আমি বাইরে যাচ্ছি ইত্যাদি ইত্যাদি হতে পারে আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি আমি বাড়িতে যাচ্ছি ইত্যাদি হতে পারে তাহলে আই এম গয়িং আমি যাচ্ছি আমি যদি বলি হি ওর সি হি ওর সি তখন হবে ইস গয়িং ধরো বাকি অংশ আমরা দিয়ে দিচ্ছি কোথাও যাচ্ছে তার মানে আমি এখানে বিষয়টা আমি বোঝাতে চাচ্ছি তার মানে হি ওর সি ইজ গয়িং মানে সে বা তিনি যাচ্ছে বা মেয়েটি যাচ্ছে মেয়েটি কোথায় যাচ্ছে মেয়েটি ধর হি ওর সি ইজ গয়িং টু কলেজ মেয়েটি কলেজে যাচ্ছে বা সেলেটি কলেজে যাচ্ছে বা সে কলেজে যাচ্ছে এখন এখানে তিনটি সিচুয়েশনের কথা আমি লিখেছি দেখো তিনটি ভার্ব লিখেছি হেল্পিং ভার্ব এই দেখো এম আর এম অ্যান্ড দেখো ইজ দিয়েছি এই তিনটি কিন্তু তিন ধরনের হেল্পিং বার্ব দিয়েছি আমরা এই চলমানকে প্রকাশ করতে দেখো প্রত্যেকটি বার্বের সাথে আইনজি যুক্ত আছে চলমান প্রকাশ করতে কিন্তু তার আগে আমাদের একটা হেল্পিং বার্ব বসাতে হবে তাহলে আমাদের চলমান কথা হবে না তাহলে এই তিনটি কথা তোমরা মনে রাখবে উই এরপরে সবসময় আর হয় উই ইউ এবং দেই এদের পরে সবসময় আর হয় আয় পরে সবসময় এম হয় হি এবং সি অথবা যে কোনো ধরনের একটি নাম বোঝালে তারপরে ইট এগুলো বোঝালে এরপরে ইজ হয় মনে থাকবে না তোমাদের এক্সাক্টলি মনে রাখবে তাহলে উই এবং ইউ দে এই কয়েকটা বোঝালে আর যেমন আমরা যদি বলি তারা দে আর কি বলবো দে আর হ্যাঙ্গিং তারা ঘোরাঘুরি করছে দে আর হ্যাঙ্গিং তারা ঘোরাঘুরি করছে দে আর ডান্সিং তারা নাচছে আর যদি বলি দে আর ওয়াচিং তারা দেখছে দে আর ওয়াচিং টেলিভিশন তারা টিভি দেখছে দে আর ওয়াচিং দিলাম দে আর ওয়াচিং টিভি তারা টিভি দেখছে টেলিভিশন দেখছে তাহলে দেখো দের পরে কিন্তু আর হয়েছে তারপরে যদি এখানে আমরা কি ইউ দিতাম তাও হতে যেমন ইউ আর কি বলবো ইউ আর ঠকিং তুমি কথা বলছো তাহলে দেখো ইউর পরে আর হয় আর আয়ের পরে একমাত্র এম হয় এবং হি সি ইট যখন ধরুন একটি নামের পরে ইজ হয় তাহলে এগুলো দিয়ে যখন তুমি ভার্বকে ভার্বের সাথে আইনজি দিবে তখন ওইটা চলমান ঘটনা হয়ে যাবে আমি খাচ্ছি আমি টিচিং দিচ্ছি আম টিচিং আমি শিক্ষা দিচ্ছি বা তুমি যদি বলো যে যেমন তোমরা শিখছো তাহলে কি হবে তোমরা বলবে উই আর লার্নিং আমরা শিখছি বা তুমি একা যদি বলো তাহলে আম লার্নিং আমি শিখছি 
এই যে একটা বর্তমানের চলমান বর্তমানের চলমান একটা সিচুয়েশন প্রক্রিয়া বোঝাতে আমরা এই এটা ব্যবহার করে থাকি সাবজেক্ট তারপরে এম ই যার ব্যবহার করে বারবের সাথে আইন জি এটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা কি কি বলা হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ঠিক আছে সো প্রেজেন্ট সিচুয়েশনের মধ্যে আরেকটা আছে এই চলমান ছাড়াও আরেকটি কাজ হয়েছে সেটা হচ্ছে কোনো কাজ শেষ করে ফেলেছি একটা কাজকে আমরা শেষ করে ফেলছি সেইটা বোঝাতে আমরা কী ব্যবহার করে থাকবো একটা কাজ আমরা শেষ করে ফেলেছি এমন একটা সিচুয়েশন হয় একটা ছিল প্রথমে ছিল কি প্রেজেন্ট সিম্বল যেটা আমরা কোনো কাজ করি সচরাচর প্রত্যেক দিনে নিয়মিত যে কাজটা করি সেটা আর আমরা শিখলাম কোনো কাজ শিখছি চলমান অবস্থা বোঝাতে চলমান সিচুয়েশন এখন আমরা শিখব যে কোনো একটা কাজ আমি অলরেডি করে ফেলেছি শেষ হয়ে গিয়েছে তখন আমরা কী ব্যবহার করব ধরো আমি কাজটি শেষ করেছি আমি কাজটি করেছি তাহলে কী হবে আমি কাজটি করেছি তাহলে আমরা বলবো আই হ্যাভ ডান দার্ক আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করেছি তাই না আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করেছি তারপরে আমি কাজটি শেষ করেছি বা আমরা কাজটি শেষ করেছি বা সে কাজটি শেষ করেছে সে দিচ্ছি হি ওর she has finished finished he or she has finished the work she has to finish koreche eki kotha the work so he or she has finished the work she has to finish koreche so amra eshechi amra eshechi tar mane ki hobe we have come amra eshechi tale you have um, you have played tumi khelecho i have learned ami shikhechi mane already ami shike felchi i have learned english ami ingreji shikhechi tai na ami ekta kaj shesh kore felchi ei situation bujhate amra ei kotha ta sajie byabohar korbo ki এই আমাদের হ্যাভ এবং হ্যাস ব্যবহার করতে হবে এবং তারপরে যে ভার্বটা নিয়ে আসবো তারপরে ভি থ্রি অর্থাৎ ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম দিতে হবে দেখো সবগুলো আমরা ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম দিয়েছি তার মানে একটা বিষয় শিখলাম যে কোনো কাজ আমরা এমন সিচুয়েশন যদি হয় কাজটা শেষ করে ফেলছি সেই সিচুয়েশনে আমরা ব্যবহার করব সাবজেক্টের পরে হ্যাভ কিংবা হ্যাস হ্যাভ কিংবা হ্যাস ব্যবহার করব। তারপরে ভিথ্রি ব্যবহার করব তবেই আমাদের ওই সিচুয়েশনটা হয়ে যাবে যে কোনো কাজ শেষ করে ফেলেছি করে ফেলেছি আমি খেয়েছি আই হ্যাভ ইটেন আমি খেয়েছি ইত্যাদি হবে হ্যাঁ তাহলে কিসের সাথে হ্যাভ হবে আর কোন সাবজেক্টের সাথে হ্যাস হবে আমি অলরেডি লিখে ফেলেছি যেমন আয়ের সাথে হ্যাভ হয় হি এবং শি ইট যে কোনো ধরনের একটিমাত্র নাম হলে তারপরে হ্যাস হবে আর উয়ের পরেও হ্যাভ হবে দের পরেও হ্যাভ হবে ইউর পরেও হ্যাভ হবে তার মানে কি আই উই দে ইউ এরপরে হ্যাভ আর হি সি যে কোনো ধরনের একটি নাম এবং ইট এরপরে হ্যাস হবে এই তো এই দুটো কথা মনে রাখলেই হবে এটা কোন সিচুয়েশনে আমি কোনো কাজ শেষ করে ফেলেছি তাই না কোনো কাজটা শেষ করে ফেলেছি সেই সিচুয়েশনে হয়ে যায় এইভাবে আমাদের বাক্য শেষ করতে হয় ইংরেজিতে বাংলাতে যেমন রয়েছে আমি কাজটি শেষ করেছি শেষ বাংলা শব্দ রয়েছে কিন্তু ইংরেজিতে শেষ করা কোনো ইংরেজি নেই তাহলে ইংরেজি শেষ করা যেহেতু ইংরেজি নেই আমার আমরা তাহলে ইংরেজি প্রকাশ করব কেমনে তাহলে প্রকাশ করার জন্য আমাদের এই যে হ্যাভ কিংবা হ্যাস এই দুইটা নিয়ে এসে তারপরে যখন আমরা যে ভার্বটা যে কাজটা আমরা শেষ করেছি সেটার ভিতরি দিলেই হয়ে যাবে যে আমরা কাজটা শেষ করে ফেলেছি শেষ করার যে প্রক্রিয়াটা বা তোমার যে সিচুয়েশন সেটা প্রকাশ করবে ঠিক আছে সো সো এইটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কি বলা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মনে রাখবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে গঠনটা কি হলো প্রথমে আমরা সাবজেক্ট ব্যবহার করব তারপরে হ্যাভ কিংবা হ্যাস প্লাস বি থ্রি প্লাস আদার ওয়ার্ড এই তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন সাবজেক্ট হ্যাভ কিংবা হ্যাস প্লাস বি থ্রি প্লাস আদার ওয়ার্ড এইভাবে হয়ে গেল তাহলে শিখে ফেলছি না খুব সহজ টেন্স শেখাটাও খুব সহজ কিন্তু যদি তুমি শেখার মতো শিখতে পারো 
ठीक है सो एब प्रेजेंटेस मध्य और एक सीचुएशन कथा आसे क्योंकि स्पोकन इंग्लिशे से ना हम चले टोटल बारोटा टेंस जे से लागे ना से एक समय शिखब जो ये लागे ना चार नम्बर जो दुई घंटा धरे इंग्रजी शिखी हमें वोट बोली इंग्रजी शिखी वो सीचुएशन खूब एक दरकार पड़े ना स्पोकन इंग्लिशे सो हमें शिखब ना ये तीन टाइप प्रेजेंट टेंस शिखल प्रेजेंट इंडिफिनेट प्रेजेंट कन्टिन्यूस ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात बर्तमान कल को बर्तमान को चलमान सीचुएशन शिखल तपर बर्तमान को शेष कर फेले ये सीचुएशन शिखल सो आगामी लेसने शिखब फार्स टेंस नहीं पास टेंस जो कथा और फ्यूचर टेंस जो कथा आगामी क्लस शेष करार चेषा करब सो नमर टूडे एंड सी इन द नेक्स्ट टाइम सो अल्लाह हाफिज